വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാസ്റ്റർ ടോക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ സിറാജ് നിലമ്പൂർ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കണക്കാണ് ഇതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പദത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ചരങ്ങളോ സംഖ്യകളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഏഴുമായി നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്നുമായി എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം രണ്ടാമത്തെ പദം മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം ഈ ശ്രേണി കൂടിയിട്ടാണോ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തത് രണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ ആദ്യത്തത് നാല് എക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ആണോ നാല് എക്സ് ആണോ വലുത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് എക്സിനേക്കാൾ വലുതാണ് നാല് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി രണ്ട് എക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നാല് എക്സ് എത്ര കൂടി രണ്ട് എക്സിനേക്കാൾ രണ്ട് എക്സ് കൂടുതലാണ് നാല് എക്സ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പദം രണ്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പദം നോക്കാം രണ്ടാമത് ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ മൈനസ് ഏഴാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വൈ മൈനസ് മൂന്നാണുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൈ കൂടിയിട്ടാണോ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കണം മൈനസ് ഏഴാണോ മൈനസ് മൂന്നാണോ വലുത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൈനസ് ഏഴിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ എന്നത് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ മൈനസ് ഏഴിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ നാല് കൂടുതലാണ് നാല് വൈ കൂടുതലാണ് പ്ലസ് നാല് വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് എക്സിനേക്കാൾ വലുതാണ് നാല് എക്സ് വലുതായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചിഹ്നമാണിട്ടത് രണ്ട് എക്സിനോട് രണ്ട് എക്സ് ആണ് കൂടുതൽ വന്നത് ഇനി ഇവിടെ വൈ ഉള്ളത് മൈനസ് ഏഴാണ് ഇവിടെ വൈ ഉള്ളത് മൈനസ് മൂന്നാണ് മൈനസ് ഏഴിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലുതായത് കൊണ്ട് ഇത് കൂടിപ്പോകുന്നു എന്നർത്ഥം കൂടിപ്പോകുന്ന ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ആയിരിക്കും എത്രയാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഏഴിനോട് മൈനസ് ഏഴിനോടുക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് നാല് വൈ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് വൈ മൈനസ് ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്ന് കോമ ആറ് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് വൈ മൈനസ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് വൈ മൈനസ് ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു പദം തന്നെ ഇത്ര വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് വരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് വൈ മൈനസ് പതിനൊന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ആദ്യത്തെ പദത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അഞ്ച് എക്സ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആറ് എക്സ് നോക്കേണ്ടത് അഞ്ച് എക്സ് ആണോ ആറ് എക്സ് ആണോ വലുത് എന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആറ് എക്സ് ഇതിനേക്കാൾ ഇത് വലുതായത് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ആണ് വരേണ്ടത് അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ആറ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വൈ എന്നതാണ് ഇവിടെ വൈ വൈ ഇവിടെ മൈനസ് പതിമൂന്നാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വൈ എന്നത് മൈനസ് പത്ത് ആണുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് മൈനസ് പതിമൂന്നാണോ മൈനസ് പത്താണോ വലുത് എന്ന് നോക്കണം 
മൈനസ് പതിമൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് പത്ത് അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൽ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇടേണ്ടത് മൈനസ് പതിമൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് പത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വൈ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത വ്യത്യാസം ഈ സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മൂന്ന് ചരം മൂന്ന് വൈ എട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വൈ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇതാണ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് ഇവിടെയും റൂട്ട് മൂന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് മൂന്ന് കൂടിയിട്ടാണോ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഏഴാണോ മൈനസ് പതിനൊന്നാണോ വലുത് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ വലുത് മൈനസ് ഏഴാണ് മൈനസ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഏഴിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ശ്രേണിക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഏഴും പതിനൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം ഏഴും പതിനൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് അതുകൊണ്ട് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് ലഭിച്ചു ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് വൈ മൈനസ് ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്ന് ആറ് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് വൈ മൈനസ് പ പതിനൊന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് തന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ശ്രേണി കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിട്ടും ശ്രേണി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്